हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन तो फिर हम वाइब्रेशन का यूनिट वन पढ़ रहे थे ओके okay, तो नाउ पार्ट इस लेक्चर में दैट इज द पार्ट एट अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन और विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ठीक है तो पार्ट एट में हम uh, जो पार्ट सेवन में पढ़ा था उसका अगला पार्ट है हमारा पार्ट एट ठीक है इसमें हम वही चीज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ओके नाउ देखिए इससे पहले लेक्चर में हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिस्टम्स थे उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ नॉर्मल बट आप जब जानते हो कोई भी सिस्टम है वो जरूर वाइब्रेट होगा वाइब्रेशन हो रहा है ना उसके अंदर थोड़ा भी आप कर रहे हो ड्यू टू ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी तो जब वाइब्रेशन हो रहा है तो उसमें आप बात आ गई वेव्स की तो वेव्स की बात आ गई तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं वाइब्रेशन मीन्स अब हम हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिंपल हारमोनिक का यूज करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल हारमोनिक इक्वेशन न्यूटन्स लॉ हमारा क्या बन के निकलता है वो हम देखते हैं ठीक है उसका एम्टीट्यूड और फेस एंगल क्या होगा वो निकालेंगे जब भी हम सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन लेके जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें हमेशा हम एम्पलीट्यूड या फेस एंगल ही निकालना पड़ता है ठीक है ना तो वाइब्रेशन वाइब्रेशन फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यूजिंग न्यूटन्स लॉ ठीक है फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डिफ्रेंसियल इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवेन बाई ये हमें पता है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एम इंटू एक्सिलेशन प्लस के इंटू डिसमेंट इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी फॉर दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द टर्म्स ऑफ हारमोनिक मोशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी वेयर इन टर्म्स ऑफ हारमोनिक ठीक है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक मोशन के टर्म में जब हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं वेब्स की बात करने लगे हमारा जो इसका मोशन का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा दिस इज वेयर ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए इज द एम्पलीट्यूड टी इज द टाइम पीरियड और दिस इज जब भी हम हारमोनिक की बात करते हैं तो वो सर्कुलर में घूमता है और सर्कुलर कोसाइन और साइन के टर्म में चलता है दिस इज साइन एंड कोसाइन के टर्म में ठीक है ना वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट फिलहाल आप मान के चलो दैट इज द एम्पलीट्यूड ही है बट यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ठीक है नाउ लेट डिस्प्लेसमेंट अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम क्या किए इस सिस्टम को हम पुल किए पुल किए तो एट टाइम जी अभी तो छोड़े नहीं मान लो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट एक्स था दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड वेलोसिटी एक्स डॉट इज इक्वल टू बी नॉट एट डेट प्लेस ठीक है तो लेट डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड द वेलोसिटी एक्स डॉट इज वी नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो पे देन फ्रॉम इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन जो है आपका है वो किस में बदल जाएगा इक्वेशन वन तो आप वैल्यू पुट करो टी साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो ये होल टर्म जीरो हो गया कॉस जीरो इज इक्वल टू वन तो आपका बचेगा जीरो प्लस बी तो ये एक्स नॉट इज इक्वल टू बी क्लियर एक्स नॉट इज इक्वल टू बी देर फोर नाउ एक्स डॉट क्या हो जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी कैसे जो आपका ये है इक्वेशन वन को एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये किस में बदल जाएगा वेलोसिटी में बदल जाएगा किस में बदल जाएगा वेलोसिटी में बदल जाएगा तो एक्स डॉट तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी ओके देयर फोर जो वेलोसिटी है एक्स डॉट है एक्स डॉट इज वी नॉट बताए एक्स डॉट इज वी नॉट एट टाइम इज इक्वल टू जीरो तो एक्स डॉट चेंज इन टू वी नॉट विच इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू एट टाइम इज इक्वल टू जीरो तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन तो ए ओमेगा और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो तो बचे क्या ए ओमेगा ठीक है दे आर फॉर ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एन तो ए निकल गया और बी आपका कितना है इतना है अब आप इक्वेशन वन में ए और वी की वैल्यू पुट कर दो ए और वी की वैल्यू जब इक्वेशन वन में आप पुट करोगे तो आपका क्या बन के आ रहा है This is the the solution will be for equation of uh, the equation of displacement will be x is equal to v not upon omega साइन omega t ये a की value और ये b x not cos omega t ये आ गया आपका 
हार्मोनिक जो हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है फॉर दैट सिस्टम विल बी दिस नाउ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है ये हमारा एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी का और कॉस ओमेगा टी का दूसरे सिस्टम का एम्पलीट्यूड ये है एक एम्पलीट्यूड और ये दूसरा एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड क्या फॉर्मूला होता है रूट ऑफ पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ठीक है ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिस्टम और आपका फेस एंगल क्या हो जाता है टेन टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ इसका दिस अपॉन दिस एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई दिस एम्पलीट्यूड ठीक है दिस एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस एम्पलीट्यूड तो जब डिवाइड करोगे तो बी नॉट अपन ओमेगा अपन एक्स नॉट ये आ जाएगा फाइव वेयर फाइव इज द फेस एंगल ठीक है एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम नॉर्मल था इक्विवेलेंट इसको पुल किया तो एक्स एट डेट पोजिशन एक्स नॉट एट टाइम इज गल टू जीरो एक्स डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इन टू एक्स जीरो एंड वेलिसिटी इज कन्वर्टेड इन टू वी जीरो नाउ एट दिस इज द मेन फिगर क्लियर ना एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पेंडुलम है ठीक है पेंडुलम को हम थीटा पे थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हैं एट थीटा एंगल तक ऊपर ले गए और फिर उसको छोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है अप डाउन अप डाउन कर रहा है इन केस ऑफ ये भी हमारा क्या है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि हमारा थीटा ही आ रहा है ठीक है अब किसी बॉडी के अगर आपको पेंडुलम का इस पेंडुलम किस पोजीशन पे है तो बोलोगे अभी जीरो पे है ये पेंडुलम किस पोजीशन पे है तो ये ठीटे पे है फिर इसके आगे एक और लगाओगे वो किस पोजीशन पे ठीटा वन पे है एक और लगा दे तो उस मास इस बॉडी मास का पोजीशन क्या है सेंटर से सीटा टू पे है तो वो क्या बता रहा है आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज थीटा थीटा वन या थीटा टू दैट इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये सिस्टम जो है वो सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम का है इन डैट केस न्यूटन लॉ से इस सिस्टम का आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी और डिफेंसल इक्वेशन क्या होगा ठीक है फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए तो ये पेंडुलम अभी थीटा पे है तो इस पेंडुलम का जो वेट है एम जी इसको बैलेंस कर रहा है दिस इज एम जी कॉस थीटा ठीक है एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज द एम जी साइन थीटा एंड दिस आर द टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क At the length of the string is L. Okay. Now the acceleration force acting on a bob is acceleration force. Force is equal to mass into acceleration. So acceleration force जो होगा for this bob के लिए क्या हो जाएगा m mass into acceleration. For this acceleration is equal to L square length का square into theta double dot. ठीक है. And the restoring couple. रिस्टोरिंग कपल या है मीन्स टॉर्क जो टॉर्क इसको बैलेंस्ड कर रहा है दैट इज कॉल्ड ये ये पर, ये फोर्स टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा इंटू एल दैट इज द रिस्टोरिंग कपल दे आर फोर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम of the motion is equal to restoring couple uh, sorry force this is equal to this होता है क्योंकि इससे पहले आप जब भी देखोगे क्वेश्चन में पेंसिल का मेरा जो भी हम फोर्स लगाते हैं ठीक है जो भी हम अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं m डबल डॉस वो किसके इक्वल होता है वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होता है माइनस के एक्स होता था अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे इन डेट के वो सिंपल स्प्रिंग के केस में पेंडुलम के केस में क्या होगा जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ उसका एक्सीलरेशन फोर्स का दिस इज ठीक है देयर फोर इफ साइन थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा बिकम्स थीटा एम जी एल थीटा देयर फॉर अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये वाले टर्म को जब इधर ये प्लस में आ जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है अब थीटा का कॉन्स्टेंट ये है और इस थीटा का कॉन्स्टेंट ये है तो एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर दोगे तो ये थीटा डबल डॉट बचेगा प्लस ये एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा नीचे एल बटेगा एम से एम कट जाएगा तो जी एल थीटा इज इक्वल टू जीरो बचेगा बचेगा तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कंपेयर करो अपने नॉर्मल इक्वेशन से और बताओ आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगा इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा डेट इज ओमेगा एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल 
g upon l where natural frequency is called root of g upon l this is the natural frequency for this system that for this pendulum क्लियर तो ऐसे किसी भी सिस्टम का हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसके हेल्प से हम उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे क्लियर है ओके okay. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है दैट इज आशीष फोर बी इंजीनियर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप मुझे वहाँ पे क्वारीज अपने पूछ सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब इट